സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയാസിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എസ് ടി പി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടാർജറ്റിംഗ് പൊസിഷനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി പി ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് ടി പിയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം എൽ എം എസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആപ്പിൾ ബിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ പ്രീ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പി പി ടിസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫ്രീ നോട്ട്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഫ്രീ നോട്ട്സ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് വഴി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ടി പി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടാർജറ്റിംഗ് പൊസിഷനിങ് സോ ഈ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലതാണ് അവരുടെ ഇൻകം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ നമുക്കതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസുകളും ടെക്നിക്സുകളും വളരെ ആവശ്യമാണ് സോ വുട്ട് എസ് എ മാർക്കറ്റ് എ മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സെറ്റ് അപ്പ് വെയർ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മണി നമ്മൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ വരുന്നവർക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മോണിറ്ററി ഇൻകം വരുന്ന ഒരു രീതിയുമാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫോംസിൽ പൊതുവെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരിലേക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് ഒരേ പോലെ ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ സി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാൺട്ട് അഫോർഡ് ടു ഹാവ് സിമിലർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ എമങ്സ്റ്റ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സോ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സുകളോ ടൂൾസുകളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ധാരാളം എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിനുള്ള റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എവിടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ താല്പര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ അതായത് ഒരേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഒക്കെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ സോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചോ അല്ലെങ
അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ താല്പര്യങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൊ ലെറ്റ് സി എ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു തിങ്ക് ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ എങ്ങനെയുള്ളവർ വേണം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ ഒരേ താല്പര്യമുള്ള ഒരേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഇത് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റുകളെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പല പല ബേസിസുകൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിസുകളാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സൊ ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ റീജിയൻ്റെ ബേസിസിലാകാം ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാകാം മാർക്കറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാകാം മാർക്കറ്റ് സൈസും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാകാം ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ബേസിസിൽ ജെൻഡർ ബേസിസ് ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം ഇൻകം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം ആൾക്കാരുടെ ഒക്യുപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്താം സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി സൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ റീജി റിലീജിയൻ ഇതെല്ലാം ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിഹേവിയറിനെ പർച്ചേസിങ് ബിഹേവിയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങുക അല്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മേ ബി ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗോ ഓട്ടവർ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേക്കാം മേ ബി നമ്മുടെ ഇൻകം ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻകം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് മാറാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് സൈക്കോഗ്രാഫി ബേസിസിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കേഷൻ വൈസ് ബെനഫിറ്റ്സ് യൂസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്വാണ്ടിറ്റി റെഡിനെസ് ലോയൽറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുക സോ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ധാരാളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓരോന്നിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റുകളെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ നമ്മുടെ സർവീസ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സോ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പം ഒരേ താല്പര്യമുള്ള ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലോസപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യൂത്തിനെയാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഓരോ പൊർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് എന്ന് പറയും ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ് അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ വിമൻ ഹോർലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നു സോ ഓരോന്നിനെയും കാറ്റഗറി വൈസ് അതായത് അവർ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനെ മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്
ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടാർഗറ്റിംഗ് ടാർഗറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അല്ലേ പല ബേസിസിൽ നമ്മൾ പലതായിട്ട് മാർക്കറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ചെയ്ത് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കുവാനോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുവാനോ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് നടത്താനോ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺസ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദെൻ ടാർഗറ്റ് ദ ടാർഗറ്റിംഗ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡാൻ വോൺസ് ദ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാവ് ബി സെഗ്മെൻറ്റഡ് സോ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷന് ശേഷം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ടാറ്റ നാനോ അല്ലെ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ശരിക്കും ഒരു ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോവർ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് അവർക്കും ഒരു കാർ വേണം ഒരു ഒരു നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കും ഒരു കാർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാറ്റ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് സോ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഓരോ കാറ്റഗറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ടാറ്റ നാനോയുടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ നോക്കി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഇറക്കുന്നതാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പൊസിഷനിങ് നമ്മുടെ എസ് ടി പി പ്രോസസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പൊസിഷനിങ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആരുടെ എവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചില ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളറിയാതെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രീ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ആക്ച്വലി അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ അവരുടെ പ്രൊമോഷണൽ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടോ അവരത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അവരുടെ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടോ ഓക്കെ അവരത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് സർവീസ് കൊണ്ടാകാം ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാകാം എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടോ ആകാം സോ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിങ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്ഥാനം പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സോ അവർക്ക് ഏറ്റവും അവർ പലതരത്തിൽ മാർക്കറ്റിനെ തിരിച്ചു അതിലേറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂസ് ചെയ്തു നൗ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാങ്ങണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദി സക്സീഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പൊസിഷനിങ് വൺസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ഹാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സോ നല്ലൊരു നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഓക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഓക്കെ സോ ദ പൊസിഷനിങ് ഹെൽപ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊള്ളാം എന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂ
വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ടാർഗറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പൊസിഷനിങ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എസ് ടി പി പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറ